少奶奶就没有我们现在这个家得知托尔丹把所有的生意交给我们东院你把托尔丹在中途所有的生意都接下来了给各位献丑了这是没见过哎上手直接上手那那那我就上了啊来来来我教你啊少奶奶你在看什么呢没什么你也累一天了不用管我你去睡吧我伺候完你就行我就去睡了没有你我就不会睡觉了快去吧<笑> 
不用管我，我能照顾好我自己啊！快去睡。曾说到夕阳破尽山野，光影在心头荡漾。你曾说到雨天撑伞前行，涟漪在伞后重逢，与你别了那青春离。
sana.瑟夫先生，许久不见。你是来祷告的吗？啊，不是，我是来向您打听一件事情。哦，那请说。您知道洋人的洋铺作坊是个什么样子吗？呃，这个，请跟我来，请跟我来，来吧。很高兴再次见到你。请稍等我一下。在这儿有一个欧罗巴，在这儿有一个太平洋，太平洋这边是美利坚。这边还有个大西洋，这边有一个阿菲利加。你怎么知道这么多地方啊？那张世界地图上都画着呢。世界地图啊！如果我们能把吴家东院的生意做到那张地图上的各个角落去，那才叫发扬光大呢。夫人，请过来。你看一下，这些照片就是我们家乡的织布机工厂。工厂？嗯，这些是织布机。难怪洋布的门缝那么宽。不仅纺织出来的布更好，织布机的效率更是手工织布机的。几百倍，这样就可以大大提高效率了。约瑟夫先生，你知道在哪儿我能买到这机器？我可以帮你打听一下。谢谢你，少奶奶、二爷、四爷，刨去所有成本，去年我们的土布收益为四万三千四百一十二两。白银，哎呀，太好了！哎，这比预想的赚的还要多啊，周莹啊！周莹功不可没呀！哎呀，哎，周莹啊，你不是说今年再增加五倍的织机吗？那我现在就去办，等到了明年，咱们赚的就不是四万两，而是二十万两。千万不可！那为啥呀？这批土布能够脱手，纯属侥幸。我估摸啊，最迟明年年中。洋布也会进入迪化，土布在新疆也会失去市场。周英说的对啊，我们巫师布业该转向了，放弃土布，经销洋布。那古月洋布庄啊，开业两年，赚的是盆满钵满啊。我打听了，他们家的货都是上海的洋商供的货，如果和我们洋商搭上关系啊，可以一样赚钱。哎，对对对，你说的不对，啊。要我说呀、啊，现在人实行洋布那就是一阵风，啊，就跟前些日子似的，今天实行这个花边，明天又实行那个花边，等过了这阵风，他又会回到土布上来。周雅，我看我们还是以不变应万变吧，啊。周颖，你觉得呢？我也不赞成开设洋布行。靠洋人供货，受人约制，而且这中间已经有这么多人转手了，我们能赚的钱已经不多了。哎，是啊。我在想啊，我们既然能够自产自销土布，那为何不能自产自销洋布呢？啥？你这啥啥意思？与其从洋人手里买洋布来卖。那还不如从洋人手里买纺织洋布的机器。哎，你这是啥意思？我怎么没听懂啊？我想开办洋布作坊。少奶奶，你打算如何着手？哎，我
还没想好呢。哎，中央，没想好的事儿，先放一边，先放一边啊。赵白石，你人品、才干都是一流，但唯一缺的，就是杀伐决断的手段。我若是你，我不会去管那么多，只要认定，就勇往直前，逢山开道，遇水搭桥，不像你想象的那么简单。我若是你，巡抚不让干，我去找总。总督不让干，我去找尚书；尚书不让我干，我去找军机大臣。再若不然，我还可以上书，上书给太后，上书给皇上。不要轻言放弃。你看我，多年赶考，一事无成。如果换了别人，早就改弦易辙了。但是我就是不信，我不信我的运气会一直这么差。我一定要考下去，我会一直考下去。你说的对，的确不应该轻易放弃。相信，只要我一直考下去，终会有春风得意马蹄疾，一日看尽长安花的一天。我也相信，只要我不断推动，陕西机器制布局也有它成立的一天。干！算是功成名就，为何还形单影只啊？我是公务繁忙，无心料理。呃，上次蒙你相救，舍妹倒是对你一直念念不忘。哦，呃，感谢吴小姐的牵挂。只是我现在一心只想着陕西机器织布局，其他事宜实在没有考虑。我明白。终于可以回家喽！晚上终于能在家睡觉喽！哎。明天辰时，我们再进城吧。为什么呀？那个时候人最多。啊。沈少爷，回家了，回家打打洗洗。哟，沈少爷，从迪化回来了。是啊。这唱如何呀？二少爷这唱可是满哟、哦。恭喜啊，恭喜。看样子，沈星宇这趟收获颇丰。这也太沉不气了。还以为你中了状元呢，爹
，我这次可是把咱们家的土布都卖出去了，而且我还带了二十万两银子的订单回来。太好了！二十万两银子就狂成这样，真要是做了大生意，你不得上天？老爷，这星儿才回来，你就……行了行了，别吹了。沈心怡，我问你，你身为沈家掌柜，外出远门归来第一件事？应该做什么？无论多累多晚，第一件事应立马到商号交货交账。你看看你，却是回家，真是没出息的。到账房交完账后，你马上到陕西布政司，赵白石召集了所有的富商开会，估计又是劝君。啊，赵白石当陕西布政使了。去年，他不顾你的安危，出兵剿匪，给自己换了一个顶戴。哦，原来是因为那个事。这次你可千万别像几年前一样，拿我的钱去出风头。啊，你放心吧，爹，我绝对不敢。好了好了，星儿，你爹就是嘴上跟你过不去，昨天知道你要回来，一晚上都没睡。哎呀，就是，别理他，回头我去骂他，给你出出气啊。那用吗？奶奶，他的性格嘛。怎么样，人都到差不多了吧？基本上已经都到齐了。那我们就准备开始吧。呃，大人，吴家东院的周莹还没到，要不要再等等？我就没有通知他。吴家东院现在也算富户，也有实力投资。这口心里有数，你不必多言。是。哎呦，有几位早就到了。哎呀，真的不错呀，你看看你这身料子啊，赵老爷啊。以后开这个，看各位赵大人到。赵大人到。赵大人。请坐，请坐，请坐，请坐，各位坐。三年前，上海机器支部局开工，此事于国。乃是自强之始，于民，乃是求富之需。由是陕西也准备开办机器支部局，并效仿上海，实行官都商办，并且向民间招募商贾。此次实行一百两为一股，总共两千股，共计二十万两。占陕西机器支部局股份的八成。这募股书已经发到了各位手上，请仔细阅读，如有不详，方可向郭先生咨询。哎呀，这一百两银子倒是很不堂。我听说光绪十年，上海机器支部局面值百两的股票市价。可是跌到了十余两啊！那赵大人啊，如此大事，我可以回去商量吗？当然。不过此次募股以十五日为限，这先到先得，过期不候。那我就告辞了。好，告辞。那我也回去商量一下。商量商量。啊，我也回去商量。告辞，告辞了。慢走。告辞，赵大人。慢走。告辞了，告辞，告辞，告辞，赵大人，告辞，告辞，赵大人。是。沈星怡，上次募捐三百两银子一家，大家一拥而上。可如今一百两银子一股，竟然没有一个人给赵大人面子。相善之心，人皆有之。此次募股，乃是投资。作为商人，做事谨慎一点，也没有什么错。哎，算了算了，看在你剿匪有功，又救过我沈星怡一命的份上，我们沈家就认他个一千股吧。不过我今天呢，银子没有带够，等过几日，我让家丁把银子送过来。赵大人
ガッツさん朝廷可是明文限制，民间不能私自办账。就算那些洋人帮我们买了机器，那洋布厂也办不起来。哎，竟然还有这规定！是的，江南机器制造总局、金陵机器制造局、马尾船政局和轮船招商局，还有兰州织腻局，这些通通都是官办。沈少爷，你赶紧去西安找赵白石。沈少爷，有话慢慢说。好事儿，天大的好事儿。赵白石要筹建机器织布局了，正在面向民间募股。我已经认了一半了，给你留了一半。这事我怎么不知道啊？我这不过来给你通风报信了吗？趁着现在好多人还没有明白过来。你赶紧把那剩下的一千股给认了。一千股多少钱？一千股十万两银子。可我没那么多钱。没钱就借啊！这事儿砸锅卖铁也得干。你也怎么认为？洋人不全都是好人，但是他们的好东西我们为什么不学？为什么不拿来用啊？王世军，我们还有多少现银？少奶奶，这事儿还是跟二爷四爷商量一下吧。哎呦，商量什么呀？来不及了，先认了再说。行，先认了再说。啊！爹，爹，爹，什么时候才能沉得住气呀、啊？爹，我我又擅作主张了。又捐了多少钱？你不是答应过我？不再出这种风头吧？你怎么你……哎，爹，你先别生气，听我说完啊。那个赵白石要在我们陕西建立官都商办的机器织布局，说是一百两一股，我当机立断啊，认了一千股。哎，你再认。根据那个认股书上所写，机器织布局每年可以生产的洋布呢，呃，借用一下，机器织布局啊，每年能够生产的洋布呢，嗯，是这个数字。嗯。按照古月洋布庄每年的利润来算，如果我们投入十万两白银进去，那我们一年的利润将会是……哎，等一下，这个数，那五年的话呢？二十多岁的人了。一把算盘打成这样，连刚开蒙的幼童都比你强，又算错了吗？五年之后，应该是这个数。啊，是十倍啊！对，十倍，你总算做对一件事了。吴小姐，好久不见。是啊，自从你把我爹逼死了以后，我们好像再也没有见面了。你爹的死，我也很遗憾。但你不觉得，你爹死得很冤吗？害死他的真凶，还在逍遥自在，能不冤吗？你是为了机器织布局而来的吧？不用去了，没机会了。只要我在，你不会有机会的。都说秦人闭塞固执，僵化守旧。你看，这两千股两天之内也被认购完了。胡家本身就在经营着洋布，没有人比胡永梅更清楚洋布的利润
。至于沈星移，可能他就是这么一个不把银子当银子的性子吧。不管他是什么性子，只要把银子送到，三个月之内，这支部鸡就位；六个月之内，这机器支部局就可以开工。赵大人，吴家东院少奶奶周莹求见。请他进来吧。你先去忙吧。是。克己复礼为人，一日克己复礼。天下归人也，为人有己，而有人乎哉？赵大人，我从迪化回来，就听说赵大人升任陕西布政使了。哎呦，但我一直都忙，没来得及跟赵大人道喜，请赵大人原谅。赵大人，恭喜恭喜啊！侥幸受之，何喜之有？哟，我是不是又惹你生气了？夫人，此话怎讲？你叫我大门不出，二门不迈，我这一出门，一脚就去到了迪化。你让我那个飞什么那个来着，却一样都没做到。不必多说。我朽木不可雕也，我知道我在这碍你的眼，那我长话短说，说完就走。赵大人，我来是来报名入股陕西机器支部局的。夫人，那两千股已经被认购完了。啊？一股都没了？其中一千股被那沈星一认购。就在刚才你来之前，胡永梅把剩下的一千股也认完了。哟，我就来晚了一步。赵大人，要不你再多发点出来？如此大事，岂能儿戏？哎，要不这样，你从哪儿帮我挪引出来，哪怕一百股都行。爱莫能助。说来这事还得怪你。我？你身为父母官，做人怎么可以这么势利？虽说我们吴家才刚刚起步，但我们也不甘心落于人后啊！你这看木古会，怎么叫人家通知我们一声吧？你剿灭三兽帮，我也算是出了力了吧？我还以为我们……不说了，你这就走了？不走干嘛？我一会儿脾气上来冒犯你，还得挨你板子。那边还有没有可能？他恨我入股，更不会让股份出来。赵大人呢？赵大人，赵大人嫌弃我还来不及呢。哎，周莹，要不你牺牲一下，跟着沈星一再套套近乎。江福奇，你这什么馊主意？就是。要不这次就算了吧。可我就是不甘心。四叔，酒瘾又犯了啊！那么着急约我？四叔，嗯，哎，周莹，是你啊？是我约你的。怎么样？想我了？沈公子，你别忘了，我们只是朋友。我知道了，朋友之间也可以互相挂念的嘛。哎
，你先坐，我有重要的事情跟你商量。坐。坐。是这样的，你们沈家的股份能让点给我吗？哎呀，我去找赵大人，结果我晚了一步，剩下的一千股。让胡永梅全给认完了。哦，原来是这个事儿啊！让点股份给你呢，不是说不行，只是你得答应我一个条件。说，什么条件？做我的女人。去你的！告辞。沈心怡，你这样有意思吗？你？我觉得很有意思啊。你明知道我不喜欢你，可是我喜欢你。你滚吧！我真走了啊！做梦去吧你！哼！哎，等等，那你打算让多少股份给我？啊，让你多少股份哈、啊？亲一口，给一百股。过来，坐下把眼睛闭上。嗯，啊，周宇恒，你你。一股都别指望我给你，不用算了，我自己想办法啊！沈公子，好好吃，自己结账啊！我五千四百五十两，再加上几个账号的现银，好，三千七百八十六两。二少爷，十万两现银，够了。爹，你看，老爷，老爷，杜老板来了，他说有很重要的事情要见你。他现在在哪儿？坐在华厅。爹，我跟你解决。嗯。我们投资七七支布局，跟他应该没关系吧？哎，爹，如果他想分一杯羹，千万别答应。我心里有数。杜老板，呃，大驾光临，不知有何见解？你们准备入股陕西机器之布局？啊，是有这个意思。呃，不过我劝你们趁早把这念头打消了
？为什么呀？没有为什么。我说别做就别做。呃，啊，杜老板，土布已经过时了，以后市面上可是洋布的天下。我们现在转投洋布业，正是时候。你说的这些我都知道，但是做生意啊，不能光盯着银子。那要盯什么？大局，什么是大局？新英雄，这里面的水很深。现在你先听我的。我觉得我们建立机器制布局，不管是对国家、对陕西，还是对我们商人，都是一件好事。你以为你在爱国？你以为你只是在挣钱？其实你已经被别人当枪使了，二少爷。你做你的生意，你说你去淌这滩浑水干什么？我觉得我现在做的就是我们的生意啊。心儿，先出去。别介意，只要你们不入股，什么都好说。呃，杜老板，现在这个市面，土布没法做，卖洋布，又卖不过经营了几年的古月洋布庄。如果把机器织布局也丢掉，那……我们的布匹生意恐怕要完全放弃了。放弃就放弃，十几万两银子呢。沈老板，是钱重要，还是命重要？那吴伟文挣了这么多钱，又有什么用？贝勒爷一句话，到头来连自己怎么死的都不知道。难道你想要步吴伟文后尘？说的啊，算了吧。什么就算了？贝勒爷不同意。为什么呀？这事的背后很复杂。几十万两银子的生意啊，爹，你舍得放弃吗？我这种人。别说几十万两，就算是少赚一两银子，都跟挖肉一样。虽然机器织布局一本万利，但贝勒爷却是个财神爷，我们得罪不起。哎，爹，自从你把那个贝勒爷当财神爷供起来之后，是我们沈家的银子挣的是多了些。但你有想过我们付出的代价吗？军需订单，差一点就坏了我们沈家经营多年的好名声。那棉花生意，他们什么都没有付出，白白分我们的利润呢、啊。这次土布卖不出去，弄得我们焦头烂额，他们却束手无策。现在有个千载难逢的机会摆在我们面前，他又要逼我们放弃。这个我都知道，但这现实本来就这样，有舍就有得。哎，爹，我觉得现在应该终止跟龙生和的一切合作，彻底断了跟那个贝勒爷的联系。以我们沈家的实力啊。不靠任何官府，我们照样可以做生意挣大钱，我们可以做成陕西首富
，你要相信，你儿子我，我不怕吃苦，也不怕冒险，我一定会给我们沈家挣很多很多的银两回来。星儿，除非我们沈家彻底破产，否则永远摆脱不了龙生河。为什么呢？你最好不要知道你什么时候来的？刚到。坐呀。我昨天跟你说的事情，你考虑的怎么样？你的心意我领了。只是，我现在暂时离不开贝勒爷。为什么？我们先不说这事儿，好吗？听我一句劝，千万别入股机器织布局。我不入股，还会有其他的人入股。我凭什么把这么好的机会拱手于人呢？贝勒爷不会放过那些人的。贝勒爷不是和沈家也合股了吗？沈家已经退股了。什么时候？就在刚才。那我明天就去把他们退下来的股份全部拿下来。永梅。你这是在找死，你知道吗？我的死活跟你有关系吗？永梅。我是真心为你好，杜老板，我也是真心的。永梅，自从咱们俩认识以来。无论什么事情，只要你一开口，我一定竭尽全力帮你。所以这件事情你也一定要听我的。那如果我不听呢？如果你非要入股机器织布局，到时候出了事儿，我救不了你。胡管家。送客，杜老板，请沈少爷，猪头的滋味怎么样呀？还不错啊，咸淡适中，美味可口，跟我梦想中的一模一样
。那要不要再来一口？好啊，不过上次那头太肥了，今天换一头吧。你想换哪头？我对面那头。我看你是很久没挨踢了吧？你要是敢踢我，我们那一千股可就不给你了。你说什么？我们沈家的一千股，我打算全部让给你。沈少爷，你又在玩什么花招？哎，我们沈家决定退股了。为什么？我爹那个人，一世精明，可就是看不穿杜明礼。杜明礼让他退股，他就言听计从了。哟，那真是有点可惜了。不过这一千股能让给你，我心里还稍稍觉得有些安慰。一千股，那就是十万两白银。哎，这事儿得要吴家的两位叔叔同意才行啊。你都是吴家大当家了，你自己还不能做主啊？一千两银子以上的事儿，都得我们三位商量着定。那你还在这跟我墨迹什么？赶紧去商量啊！别到最后又让人家给抢了。告辞。等等。你今天怎么不跟我提条件？反正我提的条件你又不答应我，还不如我不提。让你欠我一个人情，行，算我欠你一次。轮船招商局、江南制造局、开平矿务局的股票先涨后跌的前车之鉴，已经人尽皆知了。此外，新河火车相撞，安庆内军械所爆炸，兰州织泥局工人断手，福州船政局工人丧命这些事儿，也已经找人到处宣扬了。你那边呢？沈家同意退股了。同意了。顾永梅呢？他既然不听劝，只怕你要使些手段。再等等，等不了了。萧朝德被革职永不续用，就是因为没拦住赵白石，贝勒也找了个阴头就把他给插办了。萧朝德还是二品大员，那贝勒爷说办就办了。像你我这等贱民，如果惹恼了贝勒爷，只怕连命都保不住。不能再让胡永梅一意孤行，坏了贝勒爷经营了这么多年的局面。可他是永梅，我不能这么对他。可是贝勒爷会怎么对你？将来贝勒爷又会怎样对他？长坤，难道我就没有别的选择吗？为了活下去，你我付出了怎样的代价？难道你现在要为了一个女人连活都不想活了？活着才是最重要的，那我们就别无选择。可是跟他在一起，我活得更有滋味。那是因为他还不知道你的真实身份。如果他知道了，那种滋味一定是你不愿意承受的。凑够二十万两银子，应该可以。嗯，那就好。老板，你要点什么
。哎，先生，你要干什么？哎哎，先生，先生，先生，你不能进啊，先生。哎，先生，先生，哎，不能进，先生。哎，大小姐，胡小姐，我有话要单独跟你说。先下去吧，我刚要出门，有什么话，等我从。陕西布政司回来再说吧。听完我的话，你就不会出门了。我知道你要说什么。麻烦你回去转告杜老板，机器支部局的股份，我认定了。我要说的是三寿帮。胡管家，你先出去。你什么意思、啊？三寿帮被招安以后，官府在三寿帮的老巢里找到许多证物，其中有一封写给牛寿娃的信。信中指明，泾阳吴家东院家产万贯，同时还指明，吴家东院大当家周莹的行动路线。只要你规规矩矩的，我能保证，这封信永远不见天日。但如果你要跟贝勒爷对着干，那我就没有办法了。你威胁我？我是在提醒你，一个千金大小姐，跟土匪有那些个。瓜葛往来，旁人知道了会有怎样的结果？你和三寿帮不也是朋友吗？如果我被官府抓了，你也跑不掉。谁能证明？就凭你一张嘴啊！啊没事没事，涂点药就好了。扎坤，你怎么搞的？对不起，老板。哎，哎呀，真不巧，一个字儿都还没写，手就烫伤了。那扎坤也是个不识字的。没事，我来写。你这一切都是你们设计好的，我真傻，我还以为你们是在帮我呢。我们确实是在帮你啊，胡小姐，你最好领情。这一切，他知道吗？你觉得呢？滚！你给我滚！姐，你怎么了？小姐，手怎么这么凉啊？是不是病了？小姐，我先给你倒杯热茶去啊。
，赵大人，吴家东院的少奶奶求见，请她进来。是。正在为沈家退股的事情烦恼吧？你怎么知道？我会看线了吧？既然沈家退出了，那我就有机会了。虽然你这人吧特没劲，但是机器织布这件事情我还是很看好的。我们吴家认一百股，银票我都带来了。那货真价实的一万两白银，夫人。这银票我不能收，为什么？难道我又来晚了？沈家让出的一千股，又让全部给认完了？哎，你是看不起我们吴家，还是看不惯我呀？你怎么老跟我对着干呀？夫人，你误会了，我对你，对吴家，没有任何的成见，只是。陕西机器织布局停止筹建，不仅是沈家，包括胡家也退股了。直到今天，没有任何一个商户愿意入股，所以筹建宣告失败。哎，这必须得有二十万两白银，才能建机器织布局吗？织机，再加上纺纱染纱、压花提花。包括锅炉、气炉等等，都要从英吉利订购。总共换成英金需要四万两千四百一十六磅，再加上运缴、保险，核算起来正好二十万两白银。我就不明白了，这一百两一股对于陕西的商人来说算是什么？为什么就没有有识之士呢？也许，也许一时半会儿，大家还不能理解这件事情吧？不能理解，这都什么紧要关头了还不能理解？如此的腐朽，如此僵化，如此的荒谬。我们认了。赵大人，机器织布局的二十万两白银，我们吴家全认了。你再说一次，机器织布局不能停。这可是二十万两白银啊！我相信，只要机器织布局开起来，这二十万两白银一定会十倍、百倍的赚回来。到那时，今天这些犹豫的人全部都会后悔。这一点我可以向你保证。上海机器织布局开工了才几个月，已经开始盈利，而且这对国家来讲也是大好事一件呀、啊！这名利双收的事情。我为什么不干？可你就不怕那些谣言成真？赵大人，我爹是个赌徒，我呢，多少也有几分赌性。这件事情，我赌定了。好，我和你一起赌，继续筹钱。那我赶紧回去筹款。吴家还有两位叔叔呢，要说服他们。说不定还费一番口舌呢，先告辞了。周莹，你刚才说啥？周莹，你怎么能这么做呢？啊！哎呀
。二叔、四叔，这事儿吧，我的确是有些冲动，没跟你们商量，就一口答应下来了。但我们吴家一定是捡了个大便宜。什么大便宜啊？你这是在祸害我们吴家。四叔，你这话从何说起？你效仿洋人，就是为我们吴家丢脸。我以前走江湖的时候。谁要是功夫比我好，我就向谁拜师学艺，这可一点都不丢人。周莹啊，你得清楚，两千股就是二十万两，我们吴家哪来这么多银子？公账上，不是还有十多万两银子吗？这大半年代理图尔丹的生意，也有几万两银子的进账。此外，账上还有些周转的银子，我再把今年的棉花订单转出去。另外。西院，还有一些空置的商铺，中院还有些地，加起来正好够二十万。哎呀，疯了！我可当是疯了。二哥，他把我们老吴家全部家当他都搭进去了。二十万两投进去，两年那就四十万两，三年就是八十万两。哎呦，周莹啊，只怕你今天投进去的是二十万两，到了年中就成了两千两，到了年底就变成两百两了。相信我，这机器织布局，一定是吴家未来三十年里最赚钱的产业。啊，什么呀？什么生意啊？你这是赌！对了，这就是赌。但我这次赌的不是运气，而是天时。连朝廷都在学洋人造洋枪洋炮，我相信这机器织布局一定不会输。周莹哎，十赌九输。二叔，你说句话嘛！二哥，你说，你你你说。周莹，要不这样，我们先认两百股。哎，二叔，趁着现在，朝廷给了这么多离税的优惠，趁着市面上只有一家上海机器织布局能跟我们争利，趁着大家还没有醒悟过来，要认。咱就全认。周英，你得清楚，二十万两可是我们吴家所有的家底呀、啊。是啊，这可是千载难逢的机会呀、啊。那我要是不同意呢？我也不同意。哎，二叔。我就跟你说句实话吧，我已经答应赵大人，答应了也不行，这么大的事儿必须由咱们三个统一做主。这赵大人已经在着手订购机器了，我们现在撒手不管。他要是一生气，做出什么事儿来，那我可就不知道。看看，看看二哥，他都干了些什么呀？你说。让我再想想，二十万两银子，那周英是把咱们吴家往败家的路上领了。哎，二哥，我跟你说，这事千万不能依着他啊。可他的背后有赵大人撑腰。那你说吧，怎么办、啊？我倒有个主意，说，如果周莹不是吴家大当家的，那么他说的话就不能代表吴家，也不能做吴家的主。至于他在赵大人面前吹牛，认多少多少，那他的事儿跟我们没关系。你的意思是说，不让周莹再当这个大当家的了？对。二哥，嗯，这个有点不大妥当吧？为什么？你听我说。虽然周莹在入股这件事情上办的有些鲁莽，可周莹自从当了我们这个家，咱们吴家的生意是翻了一番多呀。再说现在又招来托尔丹这么一个大客商，你说的没错。
周莹的脑子里胆子大，开拓家业的确是一把好手。是，但问题就在这儿啊，脑子太灵，胆子太大，赌性又强，清算冲动。我们吴家发展到今天，已经上了轨道。他这个性子，不适合当家了。那你说他不当这个家，谁来当呢？要我说呀，谁当都行，但关键是性子得沉稳，办事老道，绝不能莽撞蛮横。老四，你说呢？哈哈，我明白，我明白了。是这样，二哥，再找周莹商量商量啊，劝劝他。如果他退了这个股，这个家他继续当；啊，如果他硬顶着跟咱们干，再说，咱们再说。行吧。我倒是有个主意，啊。快说，先斩后奏，反正钱都是他管啊。这么干不符合规矩，但是少奶奶，如果你下定决心，我没意见。如果我还在跑江湖，那什么规矩都拦不住我。可我现在是吴家的大当家，我要是大都这么干，那底下就全乱了。不能这么干。你们说，我要是请个人来给二叔四叔讲讲这机器织布局到底是怎么回事儿，他们会回心转意吧？我觉得可以试试。二叔四叔，里面请。来，嗯，里面坐，坐。周阳，你这是？叫我们来干什么呀？我今天啊，专门请了一位先生，来给两位叔叔讲讲机器织布是怎么回事。我保证你们听了之后，对机器织布不会再有疑虑了。哦，什么先生？你们见了就知道了。有请约瑟夫先生。里面请。我很高兴见到你们，周洋啊，洋人，你请的是一位杨老师。约瑟夫先生是唯一一个见过机器织布的人，我请他来教教我吧。他读过圣贤书吗？他知道礼义廉耻吗？我们凭什么听他说教？孔圣人不是说了吗？三个人里面肯定有一个是老师。人家知道我们不知道的事儿，为什么不能向人请教？你让我低三下四的听一个洋人说教，我吴伟全这一辈子都不会低这个头。老四，先别激动，什么别激动啊？二哥，这把洋人都请到家里来了，成何体统？大胆妄为到这种程度，你说句话呀、啊！这洋人又不是洪水猛兽。周莹，太莽撞了。我也是为我们吴家好。行了行了，谢谢你，别为我们吴家好了，行吗？你再这样，真不知道把我们吴家折腾成什么样了。二哥，我提议，让他把十一堂大印交出来，这个大当家的别当了。我不同意。我同意。二叔，四叔，我可什么都没做错。这已经大错特错了，还什么都没错。从今天起，我是吴家大当家的。我宣布，哎，哎，事儿还没说完呢，怎么就走了？这这这！我跟你说什么来着？这女人进六传听就不是好兆头。算了，这个六传听啊，
以后别让他再进来。行啊，既然他不愿意参加柳传厅的盛会，那么以后所有的会，他都不用参加了。赵大人，刚才吴家送信来，说县银紧张，之前答应的两千股，他们想要反悔，请赵大人海涵。是周颖的意思吗？周颖现在已经不是吴家的大当家了，大当家是吴卫武